Questo programma è realizzato in collaborazione con Zudecche Day Surgery, Trieste, via delle Zudecche 1, telefono 040 347 8783. Buonasera, prosegue il nostro viaggio nell'eccellenza della medicina che a Trieste viene espletata presso la struttura delle Zudecche Day Surgery. Ospite di oggi il dottor Alessandro Del Bello, specialista in chirurgia e proctologia. Benvenuto dottore. Grazie, buonasera a voi. Allora, la proctologia è una branca della chirurgia che si è particolarmente sviluppata in questi ultimi eh, decenni. Il paziente si rivolge al proctologo eh, per quali problematiche? Beh, sono due domande, no? Sì. Allora, la proctologia è quella branca della chirurgia generale eh, che si occupa della diagnosi, che come sempre deve venire prima della terapia, e della terapia medica o chirurgica delle malattie del distretto anorettale. È una qualcosa che il chirurgo generale, lo specialista in chirurgia generale, ha fatto e fa da sempre, ma ultimamente, poiché la chirurgia va avanti, sia nel senso delle nuove metodiche diagnostiche, sia soprattutto dal punto di vista della tecnologia per la terapia, adesso ha assunto un po' un valore un po' più importante, cosa che però insomma, è da ormai 20-30 anni, già succede in Francia, già succede negli Stati Uniti, nello stesso Sud America. Ecco, lei anno annovera eh, tantissimi interventi chirurgici, eh, vi li ha mai contati? Ma no, diciamo pure che eh, sì, la mia vita si distingue in due, eh, diciamo, in due settori, la prima parte fino a Vent'anni fa ho fatto il chirurgo generale, in parte di chirurgia generale, io sono un chirurgo, quindi ho fatto sì interventi proctologici, ma, ma anche tantissimi interventi di chirurgia generale, quindi la mia competenza, la mia estrazione è quella. Quanti ne ho fatti? Sicuramente, ecco per dire che cos'è il proctologo, sicuramente per definirsi tale un chirurgo, negli ultimi cinque anni, questo è quello che dicono tante società scientifiche, negli ultimi cinque anni deve almeno vedere 500 persone affette da patologia proctologica, 500 persone l'anno, 500 visite e almeno fare 50 interventi di chirurgia proctologica in degenza, perché poi ci sono gli interventi di chirurgia proctologica in degenza ordinaria, in dei sargeri, in dei ospiti e ambulatoriale, ma quelli che contano, quindi sicuramente diciamo che io ne ho fatti molti di più, sì. ecco, diciamo così. <ride> Lei opera presso la struttura delle dudecche dei surgery, ecco, quali sono i sintomi che portano i pazienti a rivolgersi ad un proctologo? Eh, la domanda, mi scusi, me l'aveva fatto prima, non ho risposto perché ci eh, tenevo. Beh, tornavo per eh, questo. No, ci tenevo, <ride> ci tenevo a dire che cosa è la proctologia. I sintomi eh, sono essenzialmente disturbi anorettali che consistono in una piccola o anche più importante perdita di sangue, un dolore, un fastidio in regione anale o altri sintomi come il prurito o come anche si dice la sensazione di prolasso, cioè ci sono queste emorroidi che fuoriescono e questi sono i sintomi principali. Bisogna dire però che eh, in questo ambito il paziente è sempre un po' restio a farsi visitare perché teme fondamentalmente due cose. Una è la visita proctologica. Di cui poi parleremo. Ecco, e la seconda cosa è di dover andare incontro all'intervento, per esempio, di emorroidectomia che da sempre, eh, la favola del lupo, viene catalogato come un terribile eh, intervento con, con un post operatorio particolarmente doloroso eccetera ma qui la tecnologia ci viene modernamente incontro 
Quali sono le patologie correlate o concorrenti a quelle proctologiche che riguardano questo distretto ma che coinvolgono anche il dermatologo, l'urologo, il ginecologo? È una domanda molto intelligente e che dovrebbero porsi a volte anche tanti chirurghi. Sì perché eh, proprio modernamente, impariamo sempre dai francesi soprattutto, ma anche dagli statunitensi, esiste il perineologo, cioè è uno specialista, che può essere un chirurgo, un urologo, un ginecologo, che nel corso della sua pratica ha però visto tanti pazienti con problematiche correlate. Questo perché? Si dice distretto proctourologico perché sono distretti la proctologia l'anoretto, l'urologo, sia nella donna che nell'uomo, quello che può essere il discorso della vescica e dell'uretra, e il ginecologo con tutto quello che è il discorso del, eh, dell'ostio vaginale, della cervice uterina. Sono molto molto vicini ed ecco che una malattia o anche solo un sintomo, faccio un esempio, una raga de anale che è dolorosissimo, molto più di quello che si pensa possono essere le emorroidi, può dare anche dei disturbi eh, di, di, a dal punto di vista urologico uh -huh. e come pure può dare dei disturbi dal punto di vista ginecologico ecco che quindi eh, eh, bisogna sempre tener conto di tutto la, ecco, la struttura delle zudecche dei surgery eh, presso la quale opera eh, è una struttura che contempla un'attività chirurgica a 360 gradi un po' in numerose eh, branche della medicina ecco. Quali sono questi eh, settori della medicina nei quali opera la struttura delle zudecche? Lo abbiamo chiesto al direttore sanitario, il dottor Augusto Grube, specialista in anestesia e rianimazione. Dopo 15 anni di attività, devo dire che gli interventi sono i più vari e qualche volta anche i più impensabili. E teniamo presente che presso questa struttura in questo momento svolgono attività 19 specialità differenti di medicina. Alcune sono di tipo chirurgico, altre sono di tipo medico. Ripeto, gli interventi che possono essere svolti qua sono quelli che permettono un decorso tale da permettere il ritorno a casa nell'ambito della giornata. Quindi interventi di piccola e eh, chirurgia di chirurgia superficiale, ma anche qualcosa di un poco più impegnativo. Eh, qui bisognerebbe diciamo, fare un elenco dei tipi di interventi che si svolgono in base alla specialità. Ecco, sicuramente interventi di chirurgia plastica ed estetica. Sicuramente interventi di oculistica, interventi di ginecologia, di otorino, interventi e un altro aspetto ancora, ehm, esami di tipo endoscopico particolarmente fastidioso come la gastroscopia e la conoscopia, oppure indagini ehm, a livello prostatico per quel che riguarda l'urologia. Per esempio eh, abbiamo qualche intervento legato anche all'aspetto odontoiatrico, quando ci sono da fare degli interventi importanti o c'è un paziente che non è collaborante, e noi possiamo ehm, svolgere queste attività nell'ambito di questa struttura che è attrezzata anche per questo tipo di attività. Dal, invece dal lato essenzialmente medico e non chirurgico abbiamo ambulatori di cardiologia, ambulatori di medicina sportiva, ambulatori di medicina generale e di endocrinologia e di, anche di neuropsichiatria. Un aspetto interessante è che noi abbiamo anche una certa attività di terapia del dolore, terapia antalgica. Tutte cose che possono essere svolte nell'ambito di questa struttura, ripeto, con un ricovero. Dottor Del Bello, partiamo dalla visita proctologica. Allora, eh, quanto dura una visita proctologica? Eh, è una bella domanda, io non metto mai l'orologio. Limiti al tempo. <ride> Limiti al tempo, perché l'anamnesi è importantissima. 
nel 60-70% dei casi, perlomeno per quello che riguarda la proctologia, e, e già dall'anamnesi, da quello che racconta il paziente, si riesce un po' a capire cosa andare a cercare, perché poi andare a cercare è, è, è lì è un po' tutto chiuso, è stretto, bisogna essere molto attenti nella visita, l'esplorazione rettale, la stessa ispezione e poi eh, sono due cose, l'esplorazione rettale e l'ispezione, molto importanti perché sia direttamente che indirettamente fanno poi sospettare l'evoluzione successiva della visita e eh, non è possibile che almeno una volta un paziente che ha un disturbo proctologico non vada incontro per esempio a quella che si dice anoproctoscopia che non è per niente dolorosa, sfatiamo subito le paure Fa il paura il le parole fanno forse un po' paura eh, ecco sì, no? semplicemente è un sistema eh, perché l'anoproctoscopia non è la rettosigmoidoscopia o la colonoscopia e il gastroenterologo si dice lui valuterà attentamente e molto bene tutto quello che succede dai 6-7 cm in più ma fino ai 6-7 cm è la anoproctoscopia che dà le informazioni eh, migliori e il gastroenterologo lo sa tanto è vero che informazioni sull'ultima parte sull'ultima parte del retto dell'ano le dà indirettamente perché velocemente può vedere quella cosa Invece il proctologo con l'anoproctoscopia, che ripeto non è per niente indaginoso, è uno strumentino grande, eh, un poco più, in, più del dito esploratore, che serve a valutare i primi 7-8 cm ed è molto importante. Non esiste visita proctologica se, senza anoproctoscopia. Oddio, in certi casi quando c'è una raga di anale molto dolente, se uno fa l'anoproctoscopia in quel paziente si prende un pugno in testa dal paziente stesso sì. però prima o dopo comunque è bene andare a fare l'anoprotoscopia perché dico questo? perché la ragra è molto dolorosa dà un ipertono e quindi fare la stessa colorazione della anoproctoscopia potrebbe far molto male. L'anoproctoscopia è eseguibile presso le zudecche? Ma certo, sì. Si, si fa in anestesia? Ma no, no, assolutamente no, 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 no una, è un'indagine diagnostica, cioè serve a diagnosticare un po' come e la colonoscopia del gastroenterologo sì. è una pratica, a volte il paziente chiede per esempio una sedazione per la colonoscopia, ma per l'anoprotoscopia non c'è bisogno, bisogna essere delicati, attenti, perché i pazienti non sono mai tutti uguali, ognuno è diverso dall'altro e questo, di questo bisogna tener conto. Quali sono le patologie che lei tratta più frequentemente presso le zudecche? Dunque, presso le zudecche noi cioè io opero soltanto quei pazienti che per quanto in anestesia con un grande anestesista come il dottor Grube, Grube permettetemi di dirlo perché no, dopo no, 40 anni di chirurgia insomma, di anestesisti ne ho visti tanti e quando, quando il paziente necessita di una anestesia semplicemente in sedazione cioè un'anestesia generale ma senza intubazione e il paziente si prevede possa andare a casa in, nel tardo pomeriggio o comunque in giornata quello che è il day hospital sì. allora bisogna fare un po' un bilancio questi pazienti vanno operati alle zudec e quali sono le patologie che eh, più frequentemente me, ecco, innanzitutto ci possono essere gli ascessi anali eh, un ascesso un paranale basta inciderlo anche se l'ascesso e la fistola sono un percorso un po' abbastanza ravvicinato tra l'uno e l'altro sono l'uno la causa dell'altro oppure per esempio delle, delle, delle raghe di anali superficiali per cui basta fare una sfinterotomia che si fa anche in sedazione ed è un intervento da degli hospital ma poi anche la presenza di esistono anche nel retto dei polipi i quali polipi possono essere di vario tipo istologico ma è necessario asportarli perché se sono nel retto basso o nell'ano il gastroenterologo con la sua coloscopia non riesce, ecco un altro esempio, non riesce ad asportarli. Ecco, quelli sono interventi che possono essere fatti, eh, diciamo, sicuramente in dei ospiti. E poi eh, tutte quelle altre manifestazioni che necessitano un po' di un'asportazione anche a scopo bioptico. Mi sono già spiegato, quindi quando c'è una biopsia si può fare l'insala operatoria. E poi c'è un, una, una malattia, questa, che sta veramente emergendo e che eh, eh, sono i condilomi, quello che si chiama il papillomavirus, 
il papilloma esiste virus esiste anche il papilloma virus anale, anale. È molto, è molto, sta diventando sempre più eh, frequente e, ed è anche per questo fino a qualche anno fa eh, era un reperto occasionale e, e lo curava chi? il dermatologo, un mm. po' il ginecologo ma anche lui una sua dignità e attenzione che il papilloma virus anorettale non è assolutamente collegato alla necessariamente sessuale, alla sfera sessuale era la eh. domanda che volevo è ovvio, farle perché eh, un paziente maschio sì. che abbia rapporti sessuali con una, sesso, con una donna sì. infetta può infettarsi anche a livello anorettale per vari motivi, anche per motivi di pH anorettale, in un 5% dei casi poi può esserci anche un contagio in sauna con gli asciugamenti umani bagnati, sì. eccetera. Quello che conta è che bisogna sempre fare la diagnosi del di papillomavirus anorettale, che a volte è anche isolato, cioè non ha manifestazioni nella, nella sfera genitale. Il ginecologo che è un po' il padre delle, sì. delle condilomatosi, insomma, però anche lui ormai sa. Eh, molti ginecologi quando hanno una paziente questo però negli ultimi anni eh, quando hanno una paziente che ha un'infezione un da HPV e eh, qualche sospetto ecco che manda dal proctologo per avere conferma che non ci sia un HPV endoanale che non si veda insomma, no? ed è un atteggiamento giusto specialmente nel caso di pazienti immunodepressi con lasciamo stare l'HIV ma anche e con epatite C, con situazioni di immunodepressione, perché anche quella è molto importante, eh, per, forse più sì, del, del, del contatto sessuale, l'immunodepressione. Allora grazie infinite al dottor Alessandro Del Bello che questa sera ci ha veramente edotti, sperando di accogliere presto anche il ginecologo delle Zudecche e l'appuntamento è per la prossima settimana. Grazie e buonasera. Questo programma è stato realizzato in collaborazione con Zudecche dei Surgery, Trieste, via delle Zudecche 1, telefono 040 347 8783.